Emilio y Martín son los finalistas y compiten por 10 preguntas en un minuto. Bueno, buenísimo. Con respecto a esto, a esto que decías, Tete y yo estamos muy de acuerdo en que nos encantaría que ganen todos, porque de verdad es importante que respondan bien, pero nos gusta mucho lo que pasa en el mientras a nosotros. Entonces, que se armen así estas duplas, estos tríos, estos cuartitos, es parte de lo que a nosotros nos divierte. ¿no? Sí, aparte vos sabés que creo que, por ejemplo, un juego como ese que recién agiliza muchísimo la, no, la mente, sí. mucha gente me lo dice, estamos con la pandemia, estamos en casa y nos encanta participar desde casa. ¿Siempre jugaste, Emilio? Eh, Hacía sí, juegos sí. De, de preguntas y sí, respuestas, sí. En, ¿te gusta? En casa, sí. Sí. Y bueno, por ahí la preparación que uno tiene de, de, de leer libros de antes que me regalaban eh, mis tíos. Sí. Mi suegro me regaló una colección de libros de historia. Ah, mirá. Escrita hasta 1930. Qué bueno. Y bueno, la verdad que es muy interesante los distintos puntos de vista, ¿no? Sí. De la historia, tanto sea re, eh, revisionista o la que... Sí, aparte viste que lo que lees... Pasan los años y queda para siempre, claro, ¿no? Claro. Es muy impresionante. Exacto. Yo hace poco hacía otro programa también que era Ocho Escalones de Preguntas y Respuestas y había respuestas que las sabía porque eran libros que había leído hace 40 años. Sí, sí de golpe no volviste a tocar ese tema no, y aparecían. y aparecían. Claro. Es, es impresionante, ¿no? Niño Duero, Tatia, Guadiana, Guadiana, Tajo de Guadiana y Guadalquivir. Uh -huh. Los ríos de España. Me sí. apareció hoy porque ayer escuché a alguien en la radio que hablaba claro. de los ríos de Europa y dije, sí. esto yo del secundario claro. que no me acordaba. Claro. ¿Y vos, Martín, has leído también? Sí, sí un, montón. un montón. Historia fanático. Fanático. Y, bueno, política también, de temas así. Claro, porque has elegido una carrera justamente que tiene que ver con la política, Con ¿no? análisis político, sí. bueno, y el tratar de pensar cómo adelantarse a las cosas. ¿Y sí. por qué estudias ciencias políticas? Eh, por vocación, primero. Y mm. primero iba a ser profesor de Historia y me terminé decidiendo por un conocido a, a la carrera universitaria que me dijo, che, tenés condiciones, métele para adelante. Sí. ¿Y, y, ¿Y qué pensás de la política en el mundo hoy, digamos, no? No, no, de, no de las divisiones, eh, justamente, sino de, de, qué, de qué, qué está pasando en el mundo desde la, desde la mirada política. Siento que es una mirada complicada, bueno, yo como joven aparte, eh, y muy eh, acortada las posibilidades de desempeñar lo que a uno le gusta. Mm. Yo, por ejemplo, terminé sexto año en pandemia y arranco el CBC en pandemia, y bueno, muchos compañeros no los pude despedir de la manera que quería, o ahora no pude conocer, si no es por WhatsApp, a a los nuevos, pero Está bien. igualmente se concretan pero las cosas. Me encantó lo que dijiste, esto de poder adelantarse a las situaciones, ¿no? Porque de esa manera se puede planificar una acción política, un país también, ¿no? Cuando uno piensa un poquito más para adelante. Intentar predecir más que nada y, bueno, el día de mañana poder dar una mano en el lugar que toque. Mira cuando te veamos como político y <risa> no. digamos, participó de la hora exacta. Sí, ¿Vos sí, te estaba, acordás? Estaba, estaba, ¿Eh? estaba estu empezando a estudiar. Exactamente. Bueno, si es que no lo vemos arriba de un escenario también. Bueno, también, claro, el Teatro Cervantes, también. el Teatro San Martín. Bueno, y no. Emilio también trabaja en el área de educación. Así que mira vos, tenemos sí. ahí una, una, una dupla que está dedicada también a, a esto. Bueno... El Vamos futuro, las... el futuro. Tocaste el tema del futuro. Exacto. Estamos todos acá claro. mirando sí. hacia adelante, pero en este momento presente. Claro. Es que momento particular. Vamos, vamos, a, vamos, a, vamos a ver quién se queda en la hora exacta. Bueno, vamos entonces con 10 en un minuto. Son 10 preguntas con dos opciones que tienen que elegir y tratemos de meterlas en un minuto. ¿Empezamos, Emilio? Bueno. ¿Con qué nombre conocemos al músico Fernando Javier Luis Hortal? ¿Bayano o Piero? Bayano. ¿Dónde nació la conductora Verónica Lozano? ¿Mar del Plata o Bahía Blanca? Mar del Plata. ¿Qué no se le mira a un caballo regalado? ¿Los dientes o las mañas? Los dientes. ¿De dónde son originarias las pirañas? ¿Del río Amazonas o del mar Caribe? Río Amazonas. ¿Qué actor protagonizó la telenovela Papá Corazón? ¿Norberto Suárez o Arturo Mali? Norberto Suárez. ¿Quién es el director de la escuela de los Simpsons? ¿Señor Burro o señor Skinner? Señor Skinner. ¿Qué es un nenúfar, un insecto o una planta acuática? Un insecto. ¿Cuál de estas provincias limita con Córdoba, La Rioja o Tucumán? La Rioja. ¿Quién protagoniza la película La La Land? ¿Emma Stone o Emma Watson? Emma Stone. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo, Vaticano o Mónaco? Vaticano. Ahí entraron. Ay. Bien. Bien, muy bien. ¿Qué puntaje hizo este... Emilio campo? hizo 80 puntos. Muy 80 bien. Puntos. Buen puntaje. Muy bien. Todo puede pasar. Es un muy buen puntaje y puede superar. Acuérdense que el tiempo corre cuando hacemos la... Recién formulamos la primera pregunta. Así que este es el momento de... 
prepararse y afinarse. ¿Estás listo, Martín? Sí. Bien, ahí vamos. ¿Con qué apodo se conocía al conductor Nicolás Mancera? ¿Pipo o Nico? Pipo. ¿Dónde nació la cineasta Lucrecia Martel? ¿Salta o Santa Fe? Santa Fe. Según el refrán, ¿qué le pasa a quien mucho abarca? ¿Pierde poco, todo o poco aprieta? aprieta? ¿Qué actriz protagonizó la telenovela Laura Mía? ¿Graciela Dufo o Soledad Silveira? Silveira. ¿Cómo se llama el vecino de los Simpsons? ¿Nelson Muntz o Ned Flanders? Flanders. ¿Qué tipo de insecto es un albatros? ¿Un insecto o un ave marina? Eh, ave María. ¿Quién, ave dirigió, María. ¿Quién dirigió la película Perros de la Calle? ¿Quentin Tarentino o Martín Scorsese? Scorsese. ¿En qué provincia queda el bosque de Arrayanes? ¿Río Negro o Neuquén? Río Negro. ¿Cuál es el pueblo ficticio de 100 años de soledad? ¿Macondo o Esmeralda? Eh, Esmeralda. ¿Qué es una acacia? ¿Un árbol o una legumbre? Una, un árbol. Bien ahí. Muy bien. ¿Cuántos puntos, Peteco? 60 puntos. 60 puntos. Muy bien, ahí estamos. Entonces, bien, Martín, tenemos que despedirte. Martín, muchas gracias por haber gracias, estado. Nos encantó conocerte. Gracias. Eh. Gracias, Martín. Gracias. Hasta pronto. Gracias.